ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நான் பார்க்கக்கூடிய போயம் வந்து ஐ ஆம் எவ்ரி உமன் இந்த போயம் ரிலேட்டட் ஒரு எல்லா டாபிக்கும் இந்த வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணிவிட்டேன் இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து வேறு எதுவும் ரெஃபர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஈவன் இப்போ ரீசெண்டாக வெளியே நான் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் இருந்த கொஷனும் இதில் கடைசியில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் சரி ஓகே வாங்க இந்த போயம் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் இந்த போயம் ரிலேட்டடில் வர எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் இந்த ஒரே வீடியோவில் வந்து கவர் பண்ணிவிட்டேன் சரி வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து போயம் ஆத்தர் எப்படி நியாய வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஆம் எவ்ரி உமன் ஆத்தர் வந்து ராக்கி நாராயணி ஷெருகி ஸோ ரக்ஷாபந்தன் அப்போ எல்லா பொண்ணுங்களும் வந்து ராக்கி கட்டுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எவ்ரி உமன் ராக்கி ரக்ஷாபந்தன் அப்போ எல்லா பொண்ணுங்களும் வந்து ராக்கி கட்டுவாங்க அவ்வளோதான் பேரை வச்சு இவங்களோட கண்ட்ரி சொல்லிடலாம் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதே மாதிரி வந்து போயம் போயட் ஷார்ட்கட் ப்ளஸ் போயம் போயட் கண்ட்ரி ஷார்ட்கட் வந்து தனியாக வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் எப்போவும் மறக்காது சரி வாங்க போயமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஐ ஆம் எவ்ரி உமன் இந்த போயமில் போயட் உமனோட நேச்சர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க லைக் உமன் ஆர் பிரேவ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க எம்பவர்டாக இருக்காங்க எம்பவர்ட்னால் பவர்ஃபுல் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க புதுசு புதுசாக நிறைய ட்ரை பண்ணுறாங்க நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க லைக் ஒரு டிட்டர்மைண்ட் டிட்டர்மினேஷனோடு இருக்காங்க லைக் டிட்டர்மினேஷன்னா ஒரு குறிக்கோளோடு இருக்காங்க ஸோ உமனை வந்து நம்ம வந்து நல்லா ரெஸ்பெக்டோடு ட்ரீட் பண்ணணும் அது வந்து நம்மளோட கண்ட்ரி க்ரோத்துக்கு வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ லைன்ஸ் பாருங்கள் எ உமன் இஸ் பியூட்டி இன்னேட் ஏ சிம்பிள் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது இன்னேட்னா இன்பான் உமன் வந்து பிறந்ததே ஒரு அழகு தான் ஓகேங்களா உமன் வந்து பிறந்ததே அழகு தான் அவங்க வந்து பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்க்கு வந்து சிம்பிளாக இருக்காங்க அப்படின்றாரு நெக்ஸ்ட் டூ லைன் ஷி புட்ஸ் ஹர் லைஃப் அட் ஸ்டேக் ஷீ இஸ் ரியல் ஷீ இஸ் நாட் ஃபேக் ஸோ அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்காக தன்னோட வாழ்க்கையே பணம் வைக்கிறாங்க ஸோ அதனால் உமனுன்றது ரியல் ஃபேக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் டூ லைன்ஸ் த சம்மர் ஆஃப் லைஃப் ஷீ இஸ் ரெடி டு சி இன் ஸ்ப்ரிங் ஷீ சேஸ் ஸ்ப்ரிங் வில் கம் அகெயின் மை டியர் சம்மர் ஆஃப் லைஃப்னால் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கஷ்டங்கள் லைக் சம்மர் சீசனில் நம்ம வெயிலெல்லாம் கஷ்டப்படும் இல்லையா அதுதான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்னால் வசந்த காலம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாம் வசந்த காலம் வந்தால் போயிடும் ஸோ அதனால் வசந்த காலம் மறுபடியும் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்றாங்க டூ லைன்ஸ் பாருங்கள் லெட் மீ கேர் ஃபார் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் நியர் ஷீ இஸ் த உமன் ஷீ ஹாஸ் நோ ஃபியர் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள டேக் கேர் பண்ண என்னை அனுமதிங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு உமன் அவங்களுக்கு பயம் எதுவும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் டூ லைன்ஸ் ஸ்ட்ராங் இஸ் ஷீ இன் ஹர் ஃபைத் அண்ட் பிலீஃப்ஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் த கீ டு எவ்ரி திங் ஷேஸ்ஸி அதாவது அவங்க ஃபைத் அண்ட் பிலீஃப்ஸை ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பர்சிஸ்டன்ஸ்னால் டிட்டர்மினேஷன் நம்ம வந்து டிட்டர்மினே டிட்டர்மைண்ட் மைண்டோடு இருந்தால் லைக் குறிக்கோளோடு இருந்தால் சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக வரும் அதுதான் வந்து கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டூ லைன்ஸ் டிஸ்பைட் த சைஸ் அண்ட் க்ரோன்ஸ் அண்ட் மவுண்ட்ஸ் ஷீ ஸ்ட்ராங் இன் அர் ஃபைத் ஃபேம் இன் அர் பிலீஃப் அதாவது வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்ட நஷ்டம் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஃபைத்லியும் பிலீஃபில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அப்படின்றாங்க ஷீ இஸ் ஏ லயனஸ் டோன்ட் மிஸ் வித்தர் ஷீ வில் நாட் ஸ்பேர் யூ இஃப் யூ ஆர் எ ப்ராங்ஸ்டர் அவங்க ஒரு பெண் சிங்கம் அவங்கள சீண்டாத அவங்கள ஏதாவது நக்கல் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அவங்கள சும்மா விட மாட்டாங்க டோன்ட் அவர் ட்ரை டு சா ஹர் ப்ரைட் ஹர் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஷீ நோஸ் ஹவு டு தா யூ சா யூ ஸோ பிவர் அதாவது அவங்களோட ப்ரைட் அண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோடு விளையாடாதீங்க அவங்க அவங்கள காணாப்பணமாகிடுவாங்க தானா டீப்ரீஸ் பண்ணுறது அதாவது இப்போ சாலி சாலிடாக இருக்கிறது லிக்விடாக மாத்திரம் இல்லையா அதுதான் தா சானா கட் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து உங்களை இருக்கிற இடமே எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றாங்க லாஸ்ட் டூ லைன்ஸ் ஷீ இஸ் டுடேஸ் உமன் டுடேஸ் உமன் டியர் லவ் ஹர் ரெஸ்பெக்ட் ஹர் கீப் ஹர் நியர் அதாவது அவங்க வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற மாடர்ன் உமன் அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் அன்பு காட்டுங்க உங்கள் கூட வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு போயட் ராக்கி நாராயணி ஷிர்கே உமன் பற்றி எழுதிக்கிற ஒரு நல்ல போயம் சரி வாங்க இதோட தீம் பார்ப்போம் உமன் ஹாவ் டு பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி அண்ட் ரெஸ்பெக
நெக்ஸ்ட் வந்து அசோனன்ஸ் இது எதுக்காக பர்டிகுலராக போட்டிருக்காங்கன்னா நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க சொல்கிறாங்க அசோனன்ஸ்ன்றது அல்லிட்ரேஷனுக்கு ஆப்போசிட் லைக் அல்லிட்ரேஷன் எப்படி கான்சனன்ஸ் அவன்ஸ் வந்து வேர்ல்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டராக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் அசோ அல்லிட்ரேஷன்றாங்களோ ஸோ அசோனன்ஸ்ன்றது வவுல்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டராக இருந்தால் அதுதான் வந்து அசோனன்ஸ் அப்படின்றாங்க ஆனால் என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி அது வந்து கரெக்ட் இல்லை அசோனன்ஸ்னால் வவுல்ஸ் வந்து ஒரு லைனில் இருக்கிற வேர்ட்ஸில் இன் பிட்வீனில் வரணும் ஓகேங்களா ஸ்டார்டிங்கில் இல்லை அலிட்ரேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் வரும் அசோனன்ஸ்னால் இன் பிட்வீன் வவுல்ஸ் அண்ட் வந்து இன் பிட்வீனில் வரும் அப்போ தான் அது வந்து அசோனன்ஸ் இதுதான் என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது இதில் ஏதாவது தப்பிச்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிமோரான் ஆக்சிமோரனால் ரெண்டு ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரே லைனில் வருது இங்கே வந்து ரியல் அண்ட் ஃபேக்கில் ஆக்சிமோரன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து அனாஃபரா இது எப்படி ஈஸியான வச்சுருக்கணும் சொல்லி இது இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் சொன்னேன் அனாஃபரா திரும்பி திரும்பி வரா அதாவது ரெண்டு லைன்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் சேமாக இருக்கிறது தான் அனாஃபரா ஸோ அனாஃபரா திரும்பி திரும்பி வரா இங்கே வந்து ஷீஷின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு வந்து திரும்பி திரும்பி வந்துருக்கு ஸோ இங்கே அனாஃபரா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரெப்பிடேஷன் ஒரே லைனில் ஒரு வேர்டு ரெப்பிடேஷனாக அது ரெப்பிடேஷன் வாங்க இங்கே இங்கே ஆறு ஏழு இடத்துல வந்துருக்கு அது ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைமிங் ஷேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேரா ஏபிசிசியில் இருக்குது செகண்ட் பேரால் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பிபிபி இருக்குது டியர் நியர் பேரெல்லாம் சேமாக இருக்குது ஸோ தேர்ட் பேரால் ஏபிசிடி நாலுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துருக்கு ஃபோர்த் பேரால் ஏஏபிசி லாஸ்ட் பேரால் ஏஏ பட்டன் ஃபாலோ பண்ணி வருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரைம் இன்டர்னல் ரைம்னால் ஒரே லைனில் ரைமிங் ஒரு செஞ்சுனா அது இன்டர்னல் ரைம் ஸோ இந்த இடத்துல குரோன்ஸ் அண்ட் மோன்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இன்டர்னல் ரைம் வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மெட்டாஃபர் ஸோ மெட்டாஃபர்ன்றது இம்ப்ளைட் சிமிலி இது ஏன் பர்டிகுலராக எழுதியிருக்காங்கன்னா இது டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஷின் மெட்டாஃபர்னால் ஒரு பெர்சனையோ திங்கியோ டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறது இங்கே வந்து மூணு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க உமன் இஸ் பியூட்டி நீட் அதாவது அவங்க இன்பான் பியூட்டின்றாங்க சம்மர் ஆஃப் லைஃப் லைஃப்பை வந்து இங்கே வந்து கஷ்டமான லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஷீஸ் லயனஸ் அவங்க ஒரு பென்சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேரக்டர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துலலாம் மெட்டாஃபர் வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அங்கே புக் பேக் காம்பிரன்சி கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் What does the word summer mean here? Summer na valkila irukkara kashtangal, difficulties or pain. How does she take a life? Life avandha avandha positive, optimistic ar irukkano, positive ar irukkano, apdi inra anga. What does she mean by spring will come again? Spring na vasandha kalam, poo malarum, and the maram valkaya malarum. So good times will come again. What is she strong about? Faith and belief. How does she deal with the adversities in life? பர்சிஸ்டன்ட் அதாவது டிட்டர்மினேஷனோட நெக்ஸ்ட்டு இஸ் ஷீ கம்ப்ளைனிங் அபவுட் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் நோ டெஃபினெட்லி நாட் பிக் அவுட் த வேர்ட்ஸ் தட் ஷோ ஹர் கிரிட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபேம் வாட் டூ த வேர்ட்ஸ் தா அண்ட் சா மீன் ஹியர் தானா டீஃப்ரீஸ் பண்ணுறது சானா கட் பண்ணுறது அதாவது உங்களை காணாப்புறமாக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே வாட் இஸ் த டோன் ஆஃப் த ஆத்தர் அக்ரெசிவ் அக்ரெசிவாக சொல்கிறாங்க இங்கே டிஸ்கிரைப்ஸ் டு டு டேஸ் உமன் அக்கார்டிங் டு த போயிட் அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற உமன் டிட்டர்மைண்டாக இருக்காங்க ரிஸ்க் எடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க லைக் அவங்களோட பெலீஃபில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அப்படின்றாங்க ஹவு ஷுட் யூ உமன் பி ட்ரீட்டட் வித் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் பிக் அவுட் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த எபோ லைன்ஸ் ஓகே ஃபிகர்ஸ் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்துருச்சு ஸோ மேலே வந்து ஸ்டேக் ஃபேக் இன்னேட் ஸ்ட்ரென்த் வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் மென்ஷன் பண்ணல ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நான் போட்ட தப்புனா இன்னட் ஸ்ட்ரென்த்தும் வரணுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஆட் அனதர் வேர்ட் தட் ட்ரைம்ஸ் வித் இட் ஸோ இஸ் டேக் ஃபேக் மேக் வேக் டேக் எல்லாம் வரும் கியூ த ரைம்ஸ் இம் ஃபார் த எபோ லைன்ஸ் ஏபிசிசி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிக் அவுட் த லைன் தட் ஹாஸ் ஏ மெட்டாஃபர் இன் இட் ஷீஸிய லைனஸில் மெட்டாஃபர் இருக்குது Give her examples of metaphor to describe the qualities of a woman. She is beauty in it. She is strong. If you want to define it, that is a metaphor. Last question. Barang. Pick out the alliterated words from the above lines. Faith, fame, love, and the F1. So, it's an alliteration. Pick out the other alliterated words from the poem. I will cover it first. I will cover it first. So, next one is the comprehensive questions. நான் மாடல் கொஷனில் கேட்ட கேட்ட கொஷின்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் ப்ளஸ் நானும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஸோ அங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ நாலு லைன் கொடுத்துட்டாங்க உமன் இஸ் எ பியூட்டி இன் நேட்
அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் தட் பேஸ் இட்ஸ் டோல் டு யூத் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஆன் வித் சியர் நான் முன்னாடி வீடியோவில் சொன்னது தான் லைக் நான் எந்த வீடியோ போகிறேன்னா அதுக்கு முன்னாடி கவர் பண்ண போயமில் இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாம் போட்டு இங்கே வந்து இங்கே வந்து கொஷின் போட்டிருப்பேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த லைன்ஸ் வந்து எடுத்தது வந்து லைஃப் போயமில் வந்து ஆப்ஷன் சி ஸ்ட்ராங் இஸ் ஹீ இன் அவர் ஃபைத் அண்ட் பிலீவ்ஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் த கீ டு எவ்ரி திங் திஸ் லைன்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் த போயம் ஸ்ட்ராங் இஷ்யூனு வந்துருச்சு ஸோ ஐ ஆம் எவ்ரி உமன் ஆப்ஷன் டி மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் த கோஸ்ட் அண்ட் ஹோப் த லார்ட்ஸ் லாஸ்ட் அண்ட் வில் பி த கோஸ்ட் பெஸ்ட் இப்படின்னு வரது வந்து லைஃப் போயமில் ஆப்ஷன் சி பர்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் த கீ டு எவ்ரி திங் ஹோஸ் பொயட்டிக் லைன் இன் திஸ் திஸ் இது வந்து ஐ ஆம் எவ்ரி உமனில் வருது ராக்கி நாராயண சிரிக்கி ஆப்ஷன் ஏ லெட் மீ பட் லீவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வாட் இஸ் த மூட் ஆஃப் த பொயட் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆப்ஷன் சி சூஸ் த கரெக்ட் பொயட் Who wrote the poem with the journey of life? That is Henry Van Dyke. Option B. My heart will keep the courage of the quest. So, in the poem, it is Henry Van Dyke. Life poem is written. So, option C. Life is not death. Die is not life. So, that is the shortcut. So, author of the details. You have a full name of Rakhi Narayani Shirke in India. So, you have to give a lot of details. Just two points. You have to give a lot of details. ஜஸ்ட் புக்கில் இருக்க தான் நானும் போட்டேன் அவங்க வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி எஜுகேஷனில் வச்சுருக்காங்க ப்ளஸ் இவங்க வந்து அக அகாடமிஷன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து புக் பேக்கில் இருக்க சின்ன நேம்ஸ் வந்து நான் ஷார்ட்டாக ஈஸியான ஓட்ஸில் போட்டிருக்கேன் ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க தெரியாத ஓட்ஸ் வந்து நோட்டில் எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் இதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் கொஷின் கேட்க போகிறேன் ஸோ ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ பர்சிஸ்டன் இஸ் த கீ டு எவ்ரி திங் செலக்ட் த அப்ராப்ரியேட் சினானியம் கொஷின் ஃபுல்லாக படிங்க ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் அண்டர்லைன் ஹைலைட் பண்ணி அண்டர்லைன் படிச்சுருந்தா அதோட சினானியம் எடுத்து போட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க இது வந்து சினானியமாக ஆண்டனியமானு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுங்கள் பர்சிஸ்டன்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆப்ஷன் சி டிஸ்பைட் த சைஸ் அண்ட் க்ரோஸ் அண்ட் மோன்ஸ் செலக்ட் த அப்ராப்ரியேட் ஆண்டனியம் மோன்ஸ்னு பார்த்தோன்னே துக்கம்னு சொல்லிட்டு சேட்னு பிக் பண்ணிடாதீங்க மோன்ஸ்னா அப்போ இங்கே ஆப்போசிட் கட்டுறாங்க ஜாயஸ் ஆப்ஷன் சி ஓகே கைஸ் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து ப்ரில்லியம்ஸில் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மந்த்ரா சொல்கிறேன் அதாவது ஜி ப்ளஸ் ஆப்டி ப்ளஸ் கான்ஸ்டி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஆப்டிடியூட் கான்ஸ்டியூஷன் இது மூணுத்துலேயும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருங்க நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் இந்த மூணு போர்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ ஒரு கண்டி அது ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ப்ளஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் எங்கேனா கவர் பண்ணியவங்க அதை பார்த்தாலே நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் ப்ளஸ் நாங்கள் நானே வந்து எல்லா வீடியோவும் போடுறேன் ஷார்ட் கட் முறையில் போடுறேன் ஸோ அதையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லோரும் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க 